Hi friends, welcome to Roman Meal. In this video, we will see the recipe of Kerala style fish curry. So, this is a recipe for Kerala style fish curry. பாப்போம் So, if you look at Kerala, there is a Thrishur district. So, in that district, there is a fish curry fish curry and an authentic fish curry. So, the first thing is 250 grams of palm fret fish. This is a Avoli fish. In Tamil and Malayalam, this is a Avoli fish. So, you can add a full cup of grated coconut. You can add a full cup of coconut. Manjatool 1 spoon. Milahaitool 2 spoon. Uppu Thevayan alavu. பச்சமிலகாய் ஒரு பெரிய பச்சமிலகாய் இஞ்சி ஒரு பெரிய துண்டு கருவேப்பிலை ரெண்டு கொத்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு பெரிய கப் அதுக்கப்புறம் இதுக்கான மெயின் இன்கிரீடியன்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குடம்புளி குடம்புளி இல்லனா பாட் டேமரண்ட் மலபார் டேமரண்ட்னு சொல்வாங்க ஓகேங்களா இது நம்மளுடைய டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் எல்லாத்துலயுமே அவைலபிளா இருக்கும் இப்படிதான் இருக்கும் அந்த புளி பாத்தீங்கன்னா சோ இதுக்கு நிறைய மெடிசினல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு இதுக்கு இது வந்து நம்மளுடைய வயிற்றுல ஏதாவது டயரியா இல்ல இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இது குறைச்சிரும் அப்ப நம்ம வந்து ஃபிஷ் நம்ம ஃபிஷ் கறி எல்லாம் வைக்கும் போது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாமா கூடாதாங்கிற நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்கும் இல்ல கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனவங்களுக்கு கொடுக்கலாமாங்கிறது சோ இந்த புளி யூஸ் பண்ணி நீங்க குக் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து அவங்க எல்லாருக்குமே கொடுக்கலாம் ஏன்னா இது வயிற்றுல எந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் காஸ் பண்ணாது அண்ட் இது வந்து என்னன்னா கொலஸ்ட்ரால் இருக்கவங்களுமே ஃபிஷ் கறி எல்லாம் தைரியமா சாப்பிடலாம் இந்த புளி யூஸ் பண்ணா ஏன்னா இது வந்து கொலஸ்ட்ரால் கண்டென்ட் வந்து ரொம்பவே குறைச்சிரும் இந்த புளி சோ அதனால இந்த புளி நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த புளி யூஸ் பண்ணாதான் அந்த அத்தன்டிக்கான டேஸ்ட் கிடைக்கும் இஃபெட்டால் உங்களுக்கு வந்து இது அவைலபிளா இல்ல உங்களுக்கு கிடைக்கல இல்ல வீட்டுல இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க நம்மளுடைய நார்மல் சாம்பார் ரசத்துக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா அந்த புளியை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த புளியை நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா சுடு தண்ணியில ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஹாஃப் கப் சுடு தண்ணியில இந்த புளியை நான் ஊற வச்சிருக்கேன் ஓகே இப்ப நம்ம வந்து எப்படி வந்து இந்த ரெசிபி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் சோ முதல்ல நம்ம இதுக்கு வந்து கோகனட் அரைச்சுக்க போறோம் இப்ப நம்ம வந்து நம்ம அந்த ஒரு கப் கோகனட் ஃபுல்லாவே எடுத்து போட்டுறோம் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு ஃபைவ் சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்து இந்த கோகனட்டோட போட்டுருவோம் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வச்சிருந்தோம் இல்லையா அது ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் வச்சிருந்தோம் இல்லையா இப்ப இது அத்தனையும் போட்டு நம்ம வந்து அரைச்சு எடுத்துக்க போறோம் சரி இப்ப நம்ம வந்து அந்த கோகனட் சில்லி பவுடர் எல்லாம் போட்டு பிளெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் நல்லா அரைச்சு வச்சிருக்கோம் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சுக்கணும் சோ இப்ப இது என்ன பண்ண போறோம்னா இப்ப நம்ம வந்து நம்ம கேஸ்ல தவா வச்சிருக்கோம் மண்பானை இருந்தா நீங்க மண்பானை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் வந்து மண்பானை யூஸ் பண்ணல நார்மல் நம்மளுடைய தவா தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ இப்ப இது என்னன்னா இப்ப நான் இது வந்து டைரக்டா முதல்ல நம்ம தாளிக்க மாட்டோம் கடைசியில தான் தாளிப்போம் சோ முதல்ல இந்த கோகனட் பேஸ்ட் இதுல ஊத்திக்க போறோம் இத ஊத்தி நம்ம லைட்டா உப்பு கருவேப்பில இதெல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா நல்லா கொதிக்க விட்டுணும் இது நல்லா கொதிச்சிடணும் ஏன்னா அது அந்த மிளகாத்தூள் அதுடைய பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போகணும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ரெண்டு மூணு கருவேப்பில எடுத்து இப்படி நம்ம இதுல போட்டுக்கலாம் சோ அந்த ஸ்மெல் நல்லா வரும் அதே மாதிரி இது கூடவே நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம வந்து அந்த ஒரு பெரிய பீஸ் இஞ்சி எடுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா அத நம்ம வந்து ஒன்னு ரெண்டா நசுக்கி போட்டுறோம் மிக்சியில அடிக்க வேணாம் நம்ம கல்லு நசுக்குற கல்லு இருந்தா நசுக்கி இப்படி போட்டுடலாம் இதுல போட்டுடலாம் அதே மாதிரி உப்பு உப்பு போட்டுடலாம் உப்பு வந்து கடல் ஃபிஷ்ங்கிறதுனால உப்பு ஆல்ரெடி அந்த ஃபிஷ்ல கொஞ்சம் கண்டென்ட் இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் நீங்க பார்த்து போட்டுக்கோங்க உங்க தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இப்ப நான் இதுல கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி கொதிக்க விட போற ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சோ இப்ப வந்து இதுல நல்லா லைட்டா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த கொதி வர டைம்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த கொடம்புளி இருக்கு இல்லையா கொடம்புளி நம்ம தண்ணீர்ல ஊற வச்சிருப்போம் சோ இதை நம்ம போட போறோம் இது நம்ம வந்து நார்மல் புளி மாதிரி புழிஞ்சு இந்த சக்கை எல்லாம் தூக்கி வீசி போடுறதுலாம் கிடையாது இது ஃபுல்லா நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணும் ஏன்னா இந்த கொடம்புளி அந்த கிரேவிலேயே இருந்து அதோடைய பிளேவர் நல்லா இறங்கணும் அதனால இதை நான் எப்படி ஃபுல்லா போடுறேன் சரிங்களா இதை பாருங்க ஊற வச்சிருக்கேன் ரெண்டு பீஸ் அதை போட்டுட்டு இந்த தண்ணியமும் அதுல ஊற்றிடுறேன் இது வந்து நம்ம நார்மல் புளி மாதிரி ரொம்ப புளிப்பா எல்லாம் இருக்காது 
இது வந்து அந்த புளிப்பு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இதுக்குன்னு ஸ்பெஷலான ஒரு 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 டேஸ்ட் இருக்கு அந்த ஒரு ஃப்ளேவரும் இதுல இறங்கும் இது வந்து இந்த குழம்பு வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு வச்சு நாளைக்கு சாப்பிட்றதுக்குலாம் இன்னும் ருசியா இருக்கும் இப்ப இது வந்து இந்த புளி உள்ள போன நம்ம போட்டிருக்கோம் உள்ள போட்டிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கணும் அந்த புளியுடைய ஸ்மெல் எல்லாம் இதுல வந்து பிளெண்ட் ஆகி அந்த ஸ்மெல் வர்ற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும் இது கொதிச்சிட்டு இருக்கட்டும் ஓகே இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் கிட்ட வந்து இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு அந்த ஸ்மெல் அந்த புளியுடைய ஸ்மெல் தேங்காய் எல்லாம் நல்ல ஃப்ராக்ரன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க வந்து உப்பு புளி எல்லாம் நமக்கு உங்களுக்கு தேவையான அளவு கரெக்டா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த இந்த ஒரு இப்ப நம்ம நல்லா கொதிச்ச உடனே கொஞ்சம் சிம் பண்ணிட்டு பிஷ் வந்து நம்ம இதுல போட போறோம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா ஃபிஷ் வந்து குக் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எல்லாம் வேணாம் ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாலே வந்து ஃபிஷ் குக் ஆயிடும் சொன்ன இல்ல ஃபிஷ் பீசஸ் எல்லாமே போட்டுட்டேன் இந்த ஃபிஷ் பீசஸ் போட்ட பிறகு நம்ம இதுல வந்து இனிமே வந்து கரண்டியோ ஸ்பூனோ எதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ணுனா இது இப்படி புடிச்சு இப்படி டில்ட் தான் படணும் புரிஞ்சுதுங்களா ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நீங்க கரண்ட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃபிஷ் என்ன ஆயிடும்னா பிரேக் ஆயிடும் ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு நம்ம ஒரு 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 ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணிடணும்னா இதை அடிக்கடி டிட்டில் ஸோ தட் அது எல்லா இடத்துலையும் அந்த கிரேவி அந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த ஃபிஷ்ல எல்லா இடத்துலயும் இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிடும் நீங்க வந்து கரண்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பதிலே இப்படி டில்ட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்ப இது என்ன ஆகணும் ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு மீடியம் ஃபிளேம்ல இந்த ஃபிஷ் குக் ஆகுற அளவுக்கு இது வந்து வேகட்டும் உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து காரம் இந்த டைம் நீங்க வந்து காரம் பாக்குறீங்க இல்லையா காரம் வந்து உங்களுக்கு வந்து பத்தலை இல்ல அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா வந்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் நான் அப்பவே காட்டின மாதிரி பச்சை மிளகா இப்ப இந்த இந்த பச்சை மிளகா வந்துட்டு நான் வந்து இப்படி ரெண்டா ஸ்லிப் பண்ணி போட்டுக்க போறேன் சோ இப்ப என்னன்னா அந்த இந்த பச்சை மிளகாவுடைய அந்த ஒரு பிளேவரும் வந்து டைரக்டா உங்களுக்கு வந்துடும் ஃபிஷ்ஷோட இப்படி நம்ம டில்ட் தான் பண்ணி விடணுமே தவிர தயவு செஞ்சு கரண்டி யூஸ் பண்ணிடாதீங்க அந்த ஃபிஷ் வந்து உடஞ்சிரும் ஏன்னா ஃபிஷ் சீக்கிரம் குக் ஆயிடும் நம்ம வந்து ஃபிஷ் குக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம வந்து ஃபிஷ் குக் ஆயிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் இப்ப நம்ம மீன் மேல என்னன்னா இப்ப நம்ம வந்து இவ்வளவு நேரம் நம்ம அதுல பாத்தீங்கன்னா ஆயிலோ இல்ல நம்ம தாளிப்போ எதுவுமே பண்ணல இப்ப இந்த ஃபிஷ் கறிய பொறுத்த வரைக்கும் இந்த திரிசூர் ஸ்டைல் ஃபிஷ் கறிய பொறுத்த வரைக்கும் கடைசியா தான் நம்ம தாளிச்சு போடுவோம் நம்ம என்னன்னா இதுக்கு இது ஒரு கேரளா ஸ்டைல் ஃபிஷ் கறிங்கிறதுனால இதுக்கு மெயினா நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா கோகனட் ஆயில் கோகனட் ஆயில் இருந்தா தான் அந்த ஃபிளேவர் உங்களுக்கு கொடுக்கும் என்ஹான்ஸ் பண்ணும் இன்னும் ஃபிளேவரை இல்ல உங்களுக்கு வந்து கோகனட் ஆயில் விருப்பம் இல்ல எங்களுக்கு அந்த ஃபிளேவர் பிடிக்காதுன்னு இருந்தீங்கன்னா நீங்க நார்மல் சன்ஃபிளவர் ஆயிலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு மூணு ஸ்பூன் கோகனட் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் நம்ம அப்பவே வந்து ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சிருந்தோம் அதுல ஒரு நாலோ அஞ்சோ சின்ன வெங்காயம் தேங்காய் கூட அரைக்கிறதுக்கு எடுத்திருப்போம் மீதி இருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை என்ன பண்ணிடுவோம்னா இப்படி ரவுண்ட் ரவுண்டா ஸ்லைஸா கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் சாப் நல்லா ரவுண்ட் ரவுண்டா ஸ்லைஸ் கட் பண்ணி வச்சுட்டு என்ன பண்றோம்னா இப்ப இந்த கோகனட் ஆயில் ஊத்தி இருக்கும் இல்லையா இதுல போட்டுருவோம் இதுல போட்டு இதை நல்லா வந்து ஒரு ப்ரௌன் ஷேடுக்கு தீய விட்டுறக்கூடாது ஒரு ப்ரௌன் ஷேடுக்கு வந்து இது வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் என்னன்னா இந்த கறியில வந்து மெயின் டேஸ்ட் வந்து இதுதான் இந்த கோகனட் ஆயில் இந்த ஆனியன் ஃப்ரை இதுதான் வந்து இந்த இந்த ஃபிஷ் கறியில இருக்கிற மெயின் டேஸ்ட் சோ பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து இந்த வெங்காயம் நம்ம வந்து ரோஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா சின்ன வெங்காயம் அது இப்ப இந்த ஒரு ப்ரௌன் ஸ்டேஜ் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஸ்டேஜ் கருக விட்டுறாதீங்க தயவு செஞ்சு கருக விட்டுறாதீங்க மாதிரி ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் ஸ்டேஜ் வந்தோடனே நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுவோம் ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த ஆயில் ஆல்ரெடி ஹீட்டா தான் இருக்கு சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடணும்னா இமீடியட்டா நம்ம அதுல கருவேப்பில கொஞ்சம் நிறையவே சேர்த்திக்கோங்க
நம்மளுடைய ஃபிஷ் கறி பாருங்க எவ்வளோ எலகண்டாக இருக்கு பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப ஸ்பைசியா இருக்கும் அண்ட் ஒருவர் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அந்த ஃபிஷ்ஷுடைய அந்த அந்த ஃபிளேவர் வந்து இறங்கும் நம்ம நார்மலி அந்த புளியெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் புளி குழம்பு மாதிரியே இருக்கும் ஃபிஷ் கறி ஆனா இது அப்படி கிடையாது இந்த புளியுடைய டேஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியா அந்த ஃபிஷ்ஷுடைய டேஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகமா நல்லா இருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய பாம்ஃப்ரெட் ஃபிஷ் அதாவது ஆவோலி ஃபிஷ் கேரளா ஸ்டைல் ஃபிஷ் கறி வந்து ரெடியா இருக்கு எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோல கண்டிப்பா நம்ம மீண்டும் மீட் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் பாய்